हमने स्टार्ट किया था कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट वीडियो नंबर इलेवन ट्वेल्व कैटलिस्ट में आपको ये करा रहे थे कि होमोजीनियस कैटलिस आपको लास्ट में एग्जाम्पल कराई थी ये सभी गैस में सभी गैसेज हैं तो ये मम्मी जी हो गए या सभी एक्स हो एक्स आल एक्र आल और ऑल गैसेस होमोजीनियस होता है इसमें मैडम ने एग्जाम ऐसे किया था इसको डायरेक्शन फास्ट कैसे होता है क्योंकि हम एसो टू को ओ टू के साथ डायरेक्शन कराए तो इनको आपस में कोलाइड करना पड़ता है एसो टू का ओ टू से कोलाइड करें ओ टू को ग्लाइड कराएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी और यदि हम कैटरीज डाल देते हैं तो एसो टू पहले एनओ टू से ग्लाइड करते हैं यदि कट्ठे डाल देंगे तो एक्टिव एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्शन स्लो होगा यदि एनओ डालोगे तो पहले ये प्रोडक्ट बनेंगे फिर एनओ का आगे ओ टू से रिएक्शन होगा तो इसे रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है रिएक्शन का मेथड चेंज होता है उसे एक्टिविटी चेंज होती है और रिडोरेक्शन चेंज होता है एक्टिविटी चेंज होती है रिडोरेक्शन तो पहले एनओ की जो कैटलिस है एनओ टू पहले एनओ बन जाता है फिर दोबारा एनओ टू बन जाता है बीच में जाता है एंड में सेम रहता है ऐसे एक्टिविटी ज्यादा होगी ऐसे कम होगी रिएक्शन का मैथड चेंज हो गया तो ये तो ये हमने कर लिया था ये प्रोसेस से फ्री कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस का नाम है लेट चैम्बर प्रोसेस लेट चैम्बर प्रोसेस ये जो प्रोसेस है इट इज यूज फॉर मेकिंग सुपरी गैस इट इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड और ये ओल्ड प्रोसेस है दिस ए ओल्ड प्रोसेस इट इज यूज फॉर मेकिंग सफ्यूरिक एसिड इस मैथड से फ्री कैसे बनाते थे और ये होमोजीनियस कैटालिस होमोजीनियस कैटालिस जहां तक हमने कर लिया था हाइड्रोजीनियस के डाल हाइड्रोजीनियस के डाल इसमें यही रिएक्शन करें कैटेगरी डाल दें वीटो फाइव और प्लाटिनम इसमें कैटलिस डिफरेंट फिजिकल स्टेट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट
जैसे गैसेज है और ये सॉलिड है गैसेज और ये क्या है सॉलिड गैसेज और ये सॉलिड है ये रेक्शन कैसे फास्ट होगा ये दिस इज ए न्यू प्रोसेस ऑफ मेकिंग सुरी गैस New process of making sulfuric gas. It is a called as called as called as contact process. Contact process heterogeneous catalysis. ऐसे क्वेश्चन भी आए Contact process heterogeneous catalysis. Heterogeneous. इसमें रिएक्शन कैसे पास होता है सपोज एस टू और ओ टू है इसमें ये इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्बशन इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्बशन Based on adsorption, ये स्पोर्ट कैटलिस्ट है ये सॉलिड स्टेट में इसके सरफेस में मालिकुल की रेक्टर एडजॉर्ब हो जाते हैं रेक्टर एडजॉर्ब ऑन दी सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट रेक्टनेट जॉब में सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेक्टनेट इंक्रीजेस रेक्टनेट इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेक्टनेट इंक्रीजेस देखो रेट ऑफ रेक्शन इंक्रीजेस रेट ऑफ रेक्शन इंक्रीजेस रेक्टर जॉब इन सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट कौन सा रेक्टर इंक्रीजेस रेट ऑफ रेक्शन इंक्रीजेस साथ में एडजॉर्बशन एक्सोजन भी होती है एडजॉर्बशन इज एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस एडजॉर्बशन इज एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस इंक्रीजेज दैम्परेचर रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज ये सॉलिड है इसके ऊपर एक्टर जॉब हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी रेट ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा मालिकुल पास पास आ जाएगी और जॉब हो जाएंगे रिएक्शन क्या हो जाएगा पास साथ में हीट प्रोड्यूस होगी विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वो एक्टिवेशन एनर्जी भी बन सकते हैं उसके बाद जैसे इसी एक जो एग्जाम्पल है इसमें कैसे होता है एसो टू कंबाइन विद विटो फाइव एसओ थ्री प्लस विटो फोर 
वीटो फोर प्लस और टू प्लस एस इसमें भी वीटो फाइव ये हम करें हाइड्रोजेनस कैडालसिस इसमें भी क्या होता है वीटो फाइव पहले वीटो फोर बन गया फिर दोबारा वीटो फाइव बन जाता है इट इज फॉर्म ऑन दी सरफेस ऑफ कैट टेस्ट दिस टेक प्लेस ऑन सरफेस ऑफ कैट लिस्ट सरफेस ऑफ कैट लिस्ट इसको भी कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी पहले वीटो फोर बन जाएगा फिर दोबारा वीटो फाइव बन जाएगा तो इसकी और एग्जांपल हाइड्रोजीनियस की एन टू प्लस थ्री एच टू टू अमोनिया ये गैस है ये गैस है आयरन मॉलिकुलम ये सॉलिड है तो ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है आयरन मॉलिकुलम दिस इज मॉलिकुलम दिस इज हेबल प्रोसेस और प्रेशर अमोनिया प्रेशन ऑफ अमोनिया देन अमोनिया प्लस ऑक्सीजन एनओ प्लस वॉट फोर मोनिया बैलेंस इसको नहीं भी करोगे जुड़ ही नहीं यहां दिस प्लैटिनम सॉलिड ये गैस है ये गैस है और ये सॉलिड है हाई टेम्परेचर दिस इज पोस्टवर्ल्ड प्रोसेस This for preparation of nitric acid. इसे nitric acid बना ये सभी example heterogeneous के हैं उसके बाद काम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये गैस है ये गैस है और ये सॉलिड ऑल सॉलिड तो मिसाइल देन जो ऑर्गेनिक में करते हैं हम निकल पेडियम और ब्लड ये ऑर्गेनिक भी किया है तो ये सॉलिड है और ये गैस तो आधी रख एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजीनियस कडल्स हाइड्रोजीनियस कैडालसिस सभी हाइड्रोजीनियस के एग्जांपल सब ऑल बेस्ड ऑन एडजॉर्बशन इतना प्रेक्शन करते हैं सॉलिड के ऊपर जब रिएक्शन एडजॉर्ब हो जाएंगे तो इनके कारण ये रिएक्शन होता है 
एक तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है साथ में हीट प्रोड्यूस होती है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है सरफेस में हमारे जुड़ जाते हैं और रिएक्शन भी कम फास्ट है फिर एक टर्म होती है कैटलिटिक पॉइजन कैटलिटिक पॉइजन डिक्रीजेस दी डिक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ पॉसिव कैटलिस्ट दे फोर स्लो द रिएक्शन प्रमोटर्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ Increase the activity of positive catalyst. Increase the active positive catalyst. Therefore, increase the rate of reaction. कैटलिक पॉइजन अब इनकी एग्जाम्पल ये भी जैसे ऑर्गेनिक में करते हैं अल्काइन प्लस हाइड्रोजन सल्फर क्यूनोलिन इसमें प्लेडियम कैटलिस्ट है डेरियल फ्वेट सल्फर केनोलिन ये कैटलिटिक पॉइजन है पॉइजन ये रिएक्शन को स्लो कर देते हैं एक दी रिएक्शन स्लो स्पोई कैटली साइड कैटली पॉइजन सरफेस पे लगा देते हैं उससे सरफेस कवर हो जाता है स्लो हो जाता है कोई कैटलिस है पॉइजन इसके सरफेस पे लगा देते हैं पॉइजन जैसे इसमें प्लेडियम बेल्सफेट सल्फर क्यूनोलिन ये रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं इस सरफेस पे लगा देते हैं रिएक्शन स्लो हो जाता है फिर तभी आपको एक याद है कि इसे फिर इसे केन नहीं बनता ये रिएक्शन रुक जाता है डॉट इंक्रीज तो प्लेडियम इज कैटलिस कैटलिक पॉइजन है ये इसके एक्शन को स्लो कर देते हैं फिर जो प्रमोटर है जैसे एन टू प्लस थ्री एच टू एन टू प्लस थ्री एच टू आयरन मॉलिक्यूल सरफेस पे लगाने इसमें रिएक्शन स्लो हो जाता है फर्दर रिएक्शन ही होता अल्केन नहीं बनते केन इज नॉट फॉर्म सपोज आयरन कैटलिस्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट मॉलिबिनम पर मोटर है इसके एक्शन को फास्ट कर देता है 
डॉक्टर मोटर इंक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और मोटर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मेक दी रिएक्शन फास्ट मॉलिबिडम प्रमोटर की एग्जांपल है इसमें मॉलिबिडम इज प्रमोटर उसके बाद एक टर्म होती है ऑटो कैटलिस्ट ऑटो कैटलिस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट सेट लाइक ए कैटलिस्ट One of the products acts like a catalyst. For example, the amino four. Plus, how many guys? इसमें मैग्नीस टू पॉजिटिव इज ए कैटलिस्ट मैग्नीस टू पॉजिटिव एक्टा इज ए कैटलिस्ट इसमें बड़ा कैटलिस्ट होते हैं तो ये एग्जांपल है यहां से एच पॉजिटिव है इट इज आर टू कैटलिस्ट स्टार्ट में स्लो होते हैं बिकम फास्ट आफ्टरवर्ड्स ये एच पॉजिटिव है ये ऑटो कैटलिस्ट है स्टार्टिंग में रिएक्शन स्लो होंगे बाद में फास्ट हो जाएंगे बिकम फास्ट आफ्टरवर्ड्स वेन प्रोडक्ट इज फॉर्म प्रोडक्ट इज फॉर्म ये दो एग्जाम्पल है जो ऑटो कैटलिस्ट की बाद में फास्ट होना शुरू हो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होता ही नहीं है वो प्रोडक्ट एट दी स्टार्ट नेक्स्ट हमने करना है फैक्टो कैटलिस्ट ऑन ऑन रिवर्सिबल एक्शन फैक्टो कैटलिस्ट ऑन रिवर्सिबल एक्शन रिवर्सिबल पे कैटलिस्ट का क्या फैक्ट है सपोज हम ये रिएक्शन कर रहे हैं न 
अ विदाउट कैटलिस्ट उसी बार करेंगे विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट एक बार विदाउट कैटलिस्ट एक बार विद कैटलिस्ट है और ये रिवर्सिबल है इसका हम ग्राफ ग्राफ है इस साइड पे प्रोग्रेस और प्रोडक्शन और बिना कैटलिस्ट के कर रहे हैं बिना कैटलिस्ट के मानव रेक्शन ऐसे हो दिस इज थ्रेश फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यदि हम कैटलिस की प्रयास भी करेंगे तो रेक्शन ऐसे हो जाएगा एक्टिविटी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हम कैटलिस्ट की ब्रह में कहें हो जाएगी एक्टिविस्ट एनर्जी दिस इज ई एफ सी बैकवर्ड की जो है ये फॉरवर्ड की हो जाएगी तो ये बैकवर्ड की हो जाएगी और बैकवर्ड ये थी विदाउट कैटलिस्ट इन प्रयास ऑफ कैटलिस्ट EFC, EABC, एक्नोलॉजी फॉरवर्ड एक्नोलॉजी बैकवर्ड तो दोनों डिक्रीज कर देंगे इन दी प्लान ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन डिक्रीज
the rate of both forward and backward action increases. Rate of both forward and backward reactions increase. Increase to the same extent. Increase to the same extent. It means both forward and backward increases to the same extent. Rate of to the same extent. Therefore, no change in concentration of no change in concentration of both forward and backward action. No change concentration of both forward and backward action. Sorry, no change concentration of both reactant and product. Reactant and products. Okay, no, no change in equilibrium constant. बिना कैटिस के रेक्शन ऐसे हुआ फॉरवर्ड बैकवर्ड तो भी ज़्यादा कैटिस की प्राइस में रेक्शन ऐसे हो जाएगा ये फॉरवर्ड किया ये बैकवर्ड किया दोनों एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी रेक्शन फास्ट हो जाएगा रेट ऑफ रेक्शन एक्टिव एनर्जी के इन्वर्सली होता है इसका मतलब होगा कि बिना कैटलिस्ट के दोनों स्लो होंगे विदाउट कैटलिस्ट ये भी स्लो है तो ये भी स्लो है विद कैटलिस्ट से दोनों फास्ट हो जाएंगे बिना कैटलिस्ट के कैटलिस्ट के साथ दिस इज विदाउट कैटलिस्ट बिना कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट है दोनों फास्ट हो जाएंगे फॉर्ड भी फास्ट होगा बैकवर्ड इसके क्वांटिटी चेंज नहीं होंगे जैसे हम ये सपोज करते होते हैं कि एट इक्लेब्रियम इसकी क्वांटिटी सेवेंटी मोल है थर्टी मोल है कैटलिस्ट की ब्रांच में फॉर्ड भी फास्ट हो गया बैकवर्ड भी फास्ट हो दोनों एक जैसा फास्ट हुए हैं फास्ट एक जैसा हुए हैं तो फिर भी क्वांटी कह रहे सेवेंटी थर्टी विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट के क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेक्ट के की वैल्यू सेम रहती विदाउट कैटलिस्ट फॉर्ड भी स्लो है बैकवर्ड स्लो है एक्टिविटी नजीक ज्यादा है विद कैटलिस्ट फास्ट हो जाएंगे एक्टिविशन एनर्जी कम होगी फॉर्ड भी फास्ट होगा बैकवर्ड भी पर क्वांटी सेम रहेंगी क्यों कांस्टेंट डज नॉट चेंज तो रेट कांस्टेंट ये नोट लिख लो इंपोर्टेंट है रेट कांस्टेंट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
इक्नोर कांस्टेंट डज नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेट कॉन इन चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्नोर कांस्टेंट डज नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विद कैटलिस ऐसे था विदाउट कैटलिस विद कैटलिस डल डे तो सही भी रहेंगे ये क्या चीज है विद कैटलिस दिस इज विदाउट कैटलिस्ट ये विदाउट है ये विद है तो डेंटा ही तो सेम ही रहती है क्या वो पहले में लिखवाया था कैटलिस्ट से डेंटा ही नहीं चेंज होती कैटलिस्ट कैन आई चेंज डेल्टाइज ऑफ ही रिएक्शन बिना कैटलिस के ये भी स्लो है ये भी स्लो है इससे दोनों पास रहेंगे फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी एक भी दोनों की कम हो गई है तो डेल्टा तो चेंज हुई नहीं डेल्टा तो उतनी उतनी बढ़ गया डेल्टा इज रिमेन द सेम इक्रम कांस्टेंट में चेंज नहीं आती क्या चेंज होता है रेट कांस्टेंट फिर हमें पता है इक्रम कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं के एफ ऑफ और ए बी प्लस वन में इक्रम के चैप्टर में ये इंक्रीज हो जाता है ये भी इंक्रीज हो जाता है इसकी वैल्यू सेम रहती है दिस इज प्लस वन के एफ इंक्रीज होता है के बी भी इंक्रीज होता है फिर यहां पे हम ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू के किसके बराबर होता है ई माइनस ई एफ और आर टी ए बी ओवर आर टी बी वाई आर टी ये कंपटीशन में ही हो सकता है ये एडवांस के ये एडवांस के लिए कैटलिस्ट की ब्रांच में क्या हो जाएगा इन दी ब्रांच ऑफ कैटलिस्ट एफ आर डी बी आर टी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख इसकी वैल्यू वही रहती है इसकी वैल्यू में चेंज है दिस टू मेन द सेम विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट कैटलिस्ट का फैक्ट बड़ा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया सरफेस एरिया हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं सपोज बुडी एंड इन सम रिएक्शन
कोई कॉमन है वुड है यदि इसका लार्ज पीस होगा कोई कॉमन है ये वुड है लार्ज पीस होगा इसके सरफेस के ऊपर क्रिजन कम पड़ेंगे लाइट कम हो और इसके छोटे पीस कर दें अब इसके सरफेस पे ज्यादा क्रिजन हो जाए बड़े पीस के इसके ऊपर क्रिजन बढ़ जाएंगे यदि इसका बड़ा पीस बंद करोगे तो स्लो ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द नंबर ऑफ रीजन ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और दी नंबर ऑफ क्लिजन देखो ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन यदि इसका बड़ा पीस होगा तो क्लेजन कम होगी छोटे पीस है तो ज्यादा क्लेजन हो जाएंगे ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रेक्शन मोर दी नंबर ऑफ क्लेजन ग्रेटर द रेट ऑफ रेक्शन ग्रेटर द रेट ऑफ रेक्शन इसको हम कह सकते हैं स्मॉल स्मॉलर पीसेज ऑफ वुड और पोल बन इज बी जो ग्रेटर नंबर ऑफ लेजन ग्रेटर नंबर ऑफ प्लेजन यदि हम कोई बड़ा पीस लेते हैं सरफेस एरिया कम होता है स्मॉल पीस है ग्रेटर सरफेस एरिया स्मॉल पीस का क्या होता है ग्रेटर सरफेस एरिया स्मॉल पीस का ग्रेटर सरफेस एरिया होता है एक बड़ा पीस है लार्ज पीस कोल का इसके ऊपर क्लिजन कम होगी इसके छोटे पीस कर दें वेट सही भी रखना है सेम वेट वेट तो सेम भी रख के चलोगे सेम वेट इसके ऊपर क्लिजन बढ़ जाएंगे रिडोरेक्शन बढ़ जाएगी कोई हंड्रेड ग्राम में पीस है तो ये भी हंड्रेड ग्राम ही रखना हंड्रेड है तो इसको भी क्या रखना है हंड्रेड ग्राम तो पाउडर शुगर पाउडर शुगर इसलिए कैट पाउडर शुगर इजली कैट डिजॉल्व इन वॉटर एज कंपेयर टू लार्ज पीस
इसका सरफेस एरिया कम है यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ेगा पाउडर में इजिली गैट इज ऑलिंग वाटर एज कम्पेयर टू लार्ज पीसेज ऑफ शुगर सरफेस एरिया बढ़ेगा प्लेजन बढ़ जाएंगे इसमें इतना ही होता है देन नेचर ऑफ रिएक्टेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट जैसे आप ही कराया था पहले करा दिए स्लो उत्तर ये फास्ट हो रिएक्शन एक जैसे है डिफरेंट एक्शन है डिफरेंट एक्टिवेशन है different reactions have different activation rate iski lag lag activation chahiye iski energy greater hogi iski active energy less hogi हर ही रिएक्शन की अलग अलग एक्टिवेशन होती है दो डिफरेंट बॉन्ड्स दो डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ एक स्लो है एक फास्ट है इसकी एक्टिव एनर्जी मोर है एक्टिव एनर्जी घट है different action with different active energy to different bonds next effect effect of radiation radiation mean light which reaction light ki branch mein hote कुछ एक्शन लाइट से होते हैं उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट से होते हैं फॉर एग्जाम्पल एच क्यू प्लस सी एल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉर्ट जो लाइट से होते हैं लाइट डालेंगे तो फिर रिएक्शन होगी फॉर एग्जाम्पल जैसे एच टू प्लस सी एल टू है ये एच टू के मालिकुल ये सी एल टू के मालिकुल तो जब लाइट फॉल करते हैं तो लाइट काम इन फॉर्म ऑफ क्वांटा लाइट क्वांटा फॉर्म में आती है क्वांटा क्लोरीन इज ऑफ द लाइट नॉट हाइड्रोजन दोनों में एक साल में जॉब होते क्लोरीन इज ऑफ लाइट क्वांटा जॉब होगा हाइड्रोजन डज नॉट जॉब एक साल साल लाइट को ऑफ जॉब वन ऑफ सब जॉब द लाइट एक सबसे लाइट को आप जॉब कर लेते हैं 
उसका जो क्लोरीन है उसके ऊपर जब क्वांटम बढ़ता है फ्री रेडिकल बन जाते बीच में बॉन्ड टूट जाते फिर जो ऑर्गेनिक में करते हैं उसके बाद एच टू प्लस फ्री रेडिकल एस सी एल रेक्शन ऐसे ही चलता है ये चेंज रेक्शन होता है टू से बनेगा फिर एच टू से कंबाइन करेगा ये फिर रेडिकल बनेगा चेन रिएक्शन बनेगा इसमें कितने सारे माल को रेक्ट कर जाते हैं क्लोरीन लाइट जॉब करते हैं हार्डम जॉब नहीं करता इसमें टर्म होती है क्वांटम गीट फिर आगे पड़क बनते रहते हैं विदाउट लाइट ये विदाउट लाइट से आगे पड़क बनी रहते हैं टर्म होती क्वांटम गिल्ड इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ओवर नंबर ऑफ क्वांटा जो क्वांटम गिल्ड इसको फाइव कहते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नंबर ऑफ क्वांटल ये रेक्शन आगे चलता रहता है विदाउट लाइट विदाउट लाइट आगे प्रोसीड कर तो काफी प्रोडक्ट बन जाते हैं क्वांटो यूल इज वेरी हाई क्वांटो यूल इज वेरी हाई क्वांटम यील्ड इज वेरी हाई मीन एक क्वांटम से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय वन क्वांटम आगे प्रोडक्ट अपने आप बनते जाएंगे मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म विथ वन क्वांटम ये रिएक्शन एक्स हो जाए क्वांटम कितने प्रोडक्ट बने क्वांटम जाओ बने से इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं क्वांटम ये वेरी हाई है यदि हम ये रिएक्शन कर रहे हैं ये भी लाइट से उतर ये भी लाइट से होता है पर इसकी क्वांटम की काम होती है एंडोधर्म की होती है क्वांटम यूल्ड इज लेस आगे रिएक्शन चलता नहीं है बिकॉज एंडोसम इसके सब आगे एंडोसम की होती है इसकी क्वांटम बिल्ड काम होती है लेस देन वन ही होती है उसके बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल क्लोरोफिल इसमें से क्या होता है वाटर दोनों लाइट जॉब नहीं करते गुना जॉब लाइट कॉम्प्लेक्स गुना जॉब लाइट क्लोरोफिल जॉब लाइट जॉब लो कॉम्प्लेक्स है वाटर 
ये एब्जॉर्ब नहीं करते तो लाइट क्लोरोफिन एब्जॉर्ब करते ये एब्जॉर्ब करके इसको पास ऑन करते ये लाइट एब्जॉर्ब करके इसको आगे पास ऑन करता है ये एब्जॉर्ब नहीं करते इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटाइजर फोटो सेंसिटाइजर एब्जॉर्ब लाइट फोटो सेंसिटाइजर एब्जॉर्ब लाइट एंड देन पास टू द रेट क्लोरफिल फोटो क्लोरफिल लाइटिंग जॉब करता हूं उसके बाद ये जैसे हाइड्रोजन है इसको टू एच में ब्रेक करना है इसमें मकरी है मकरी फोटो सेंसिटाइजर फोटो सेंसिटाइजर कैटलिस्ट नहीं होता नॉट ए कैटलिस्ट नॉट कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट के वर्क नहीं करता फिर सपोज कर लो ये दोनों रेक्शन में क्या डिफरेंस है सपोज एक ये रेक्शन है वन इज फोटो एमिकल दूसरे जो रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्ब हीट ये लाइट से होता है ये एब्जॉर्ब से हीट से होता है नो फैक्टर ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज इज रेट ऑफ एक्शन to a greater extent job light and job heat no factor temperature temperature change the radio reaction to a greater extent isme photosensitize hota hai isme catalyst hota hai initiate the reaction initiate reaction does not initiate reaction इसमें फोर्थन होता है इसमें कैटलिस्ट है इनिशिएट रिएक्शन डज नॉट इनिशिएट रिएक्शन ये लाइट से होते हैं और हीट से होते हैं तो इसमें डेल्टा जी नेगेटिव और पॉजिटिव ओनली रहता है इनएक्टिव पॉजिटिव वाले भी स्पॉन्डेनियस हो सकते हैं 
and in past can also be spawning can also be spontaneous इसमें क्या ये लाइट से होते हैं ये हीट से होते हैं इनमें डेल्टा ही प्लस नेगेटिव होते हैं प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है प्लस वाले भी स्पॉन्डिंग होते हैं उसके स्पोर्टन साइज होता है उसमें कैटलिस होता है तो ये डिफरेंस हो गया अब हमारे इस चैप्टर में इफेक्ट सारे खत्म हो गए नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर की एग्जाम्पल देते हैं इन अमेरिकल होते एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर क्लोज होने वाला है एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन तो आपको असाइनमेंट मिल गई हुई है दो असाइनमेंट होगी सेकंड आपको अभी देनी है दो पार्टो में असाइनमेंट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन में कंसंट्रेशन है पार्ट टू में टेम्परेचर और कैटलिस्ट पहले आपने आप इसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद साइनमेंट ही शुरू करोगे पहले फर्स्ट पार्ट क्योंकि ये तो अभी आपको भेजनी है कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो ये ओके okay.